was Chiara Fey ausmacht, dass sie stets für das arme Kind da war und aber auch die Kontemplation mit der Aktion stark verbunden hat. Clara Fey hat mit ihren Freundinnen und mit ihren Brüdern, sie hatte zwei Brüder, die Priester waren, haben sie sonntags abends sind sie beisammen gesessen, um zu beraten, was könnten wir tun, um den armen Kindern zu helfen, die in den Fabriken arbeiten mussten oder die auf den Straßen waren. Und so sind sie dazugekommen, dass sie sich gedacht haben, wir müssen den Kindern eine Schulbildung geben, sonst kommen sie aus ihrer Armut und aus ihrer Situation nie heraus. Und da haben sie dann das erste Schülchen gegründet, das war ein einziges Klassenzimmer. Und da die Kinder ja nicht freiwillig gekommen sind, denn die einen, denen ist gut gegangen auf der Straße, die anderen waren in den Fabriken und da haben die Eltern doch noch ein bisschen durch die Kinder verdient, hat sie die Kinder mit Holzpantoffel angelockt. Es ist sicher besonders wichtig in der heutigen Zeit, dass Mutter Clara in den Vordergrund gehoben wird, weil sie sehr viel für arme Kinder getan hat. Das Erbe ist heute deshalb noch sehr aktuell, weil es heute wirklich sehr, sehr viele Kinder gibt, die der Hilfe bedürfen. Man braucht nur denken an die Flüchtlinge, an die, an die Kinder mit besonderen Bedürfnissen die auch besondere Beachtung brauchen. Sie hat uns Schwestern auch den Auftrag gegeben, die Kinder zu Jesus zu führen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit wirklich eine große Aufgabe. Also wir stehen hier in der Einrichtung Maria Frieden in Wien im 22. Bezirk. Ja, wir haben hier Kindergarten, Schule bis zur vierten Volksschule mit Vorschulklasse und Hort und eine Wohngemeinschaft mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Gegründet wurde diese Einrichtung 1889 von der Mutter Assumta, die als erste deutsche Oberin nach Österreich überhaupt gekommen ist. Es wurden drei Schwestern vorgeschickt, die in einem Häuschen gewohnt haben, während der Bauarbeiten, damit nicht das Baumaterial gestohlen wird. Und äh, was bemerkenswert ist an dieser Einrichtung hier, die Häuser stehen noch so, wie sie äh, gebaut wurden. Und ebenso auch die Mauer rückwärts, äh, da haben die Schwestern selber die Ziegel gebrannt und mit den, diesen Ziegeln die Mauern aufgebaut. Und die Schwestern selber haben sehr viel Hand angelegt und es war gleich nachdem das Haus fertig war, auch Schule und Kindergarten. Heute sind noch drei Schwestern da und wie wir die Hochzeit hatten, wo es viele Schwestern gab, so in den 20er und 30er Jahren, da waren es 70 bis 80 Schwestern, die in allen Gebieten oder eher gearbeitet haben, in der Ökonomie, auf dem Feld, in der Küche, in der Waschküche, in der Schneiderei, bei den Kindern. Jede Klasse hatte eine Schwester als Klassenvorstand und im Kindergarten war das auch so. Warum habe ich mich für diese Kongregation entschieden? Ich durfte die Schwestern kennenlernen, schon sehr zeitig. Und mir hat es immer gefallen, dass die Schwestern mit den Kindern gegangen sind. Und ich selber bin gern als Erzieherin in dieser Kongregation gewesen. Ja, mit der Seligsprechung Mutter Klaras wird schon das ganze Jahr in der Schule vorbereitet, auch im Kindergarten. Und wir haben auch am 8. Mai einen Mutter Klara Lauf bei uns im Garten um den Hügel herum, wo auch ein Startgeld gezahlt wird. Und dieses Geld kommt für die armen Kinder und Familien in Lettland, wo unsere Schwestern arbeiten. Für uns Schwestern oder für mich war Mutter Klara immer eine Heilige weil sie wirklich heiligmäßig gelebt hat. Wir haben sehr, sehr viele Schriften, wo sie ausdrückt, wie, ihre, wie ihr Glaube war. Und das hat mich immer bestätigt, dass ich das Richtige gemacht habe und dass ich gerade zu dieser Kongregation gegangen bin. Wir feiern die Seligsprechung so, dass wir mit einem Bus 
mit unseren Mitarbeitern, mit den Direktoren und Direktorinnen und neuen Schwestern, die noch das schaffen, fahren wir zur Seligsprechung. Die anderen Schwestern können alles mitverfolgen im Fernsehen. Es ändert sich diesbezüglich etwas, dass auch in der Kirche jetzt der 8. Mai der Tag der Clara Fey ist, dass es im Messbuch auch erwähnt wird, es gibt ein eigenes Tagesgebet und es ist auch die Bestätigung von der Kirche, dass sie wirklich ein heiliges Leben gelebt hat.